Bonjour, mon nom est Kim. And my name is Prakash. Nous sommes éducateurs et éducatrices à la Fondation FI. For many artists, questions of identity and self-expression are essential to their work. We tend to think of identity as a static label, but actually our identities can express themselves and change over time. We are made up of several identities, both individual and collective, that may change how they express themselves, whether intentionally or not. Dans cette section de l'exposition, on nous présente deux artistes qui s'intéressent à l'idée de l'identité à travers différentes technologies comme le perlage ou la performance. Si on se tourne vers l'œuvre de Francisco González Rosas, « Dismembered Fixations », on voit que l'artiste s'intéresse à la création d'images puis à la représentation de soi à travers ces nouvelles technologies. L'œuvre de Francisco est d'autant plus pertinente et poignante lorsqu'on considère la façon dont les corps racisés sont présentés dans les médias. There is like an ongoing tendency to present the queer and racialized body as a spectacle for consumption in popular media. And so in this work, we see the artist Gonzalez Rosas take up this idea by playing a character who is themselves performing a monologue that is addressing these expected performances of the queer and racialized self on television. The performance both pays homage to and satirizes the format of the reality TV confessional booth, which itself is a technology used to mediate the performance of the self for the invisible spectator as a form of entertainment. Oui, dans ce discours de l'artiste, on entend des références à euh, des philosophes, à des séries télévisées comme RuPaul's Drag Race, le documentaire Paris is Burning. Donc on voit euh, ce phénomène où les humains sont très consciemment en train de naviguer les réseaux sociaux et les nouvelles technologies pour arriver à ses fins. Paired in the gallery with dismembered fixations is the sculpture Special Delivery by Nico Williams, who is Anishinaabe and a member of the Amjinan First Nation community. In his practice, William uses beading as a technique to recreate objects of personal and cultural significance. In this case here, he has recreated an analog technology, a box, in order to explore collective identity. L'œuvre Special Delivery fait référence à l'importance d'une des premières technologies à avoir été inventée, le vase. Les continents ont vraiment révolutionné le mode de fonctionnement de plusieurs sociétés, leur permettant de transporter de l'eau, par exemple. La boîte Amazon imaginée par Williams illustre bien la fascination de l'artiste pour les objets trouvés, ces objets qui viennent à se camoufler dans notre paysage urbain et qu'on oublie. The beaded box evokes the ways in which the natural environment and resources are deconstructed and then reassembled to shape our modern technologies. En fait, toutes les formes de technologie modernes qu'on peut considérer nécessitent une forme de transformation. Par exemple, la couleur brune de la boîte nous fait penser aux arbres qui servent à la fabrication d'un nombre incalculable de récipients destinés au transport de biens matériels. Les perles étant elles-mêmes créées à partir d'un sable qui par la suite prennent la forme du verre. And this allusion you mentioned to trees, to bark, to paper is reminiscent of the relationship that the Anishinaabe have to the land, specifically with respect to birch trees, as they're commonly used to create bowls, to create baskets, and birch bark scrolls that are called wigwas bagun. In this sense, the beaded box becomes a contemporary redesign of a traditional practice and technology. Tout à fait. Ces œuvres démontrent comment les artistes peuvent aborder un même thème à travers des médiums différents. Yes, and they exemplify how different kinds of technological engagements can allow us to express our identities differently, both individual and collective.